എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊരു ലോജിക്കിനെ ടേബിൾ ഫോമിൽ നിന്നും എക്സ്പ്രഷൻ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുക എന്തെല്ലാം തരത്തിൽ നമുക്ക് എക്സ്പ്രഷൻസിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് നേരെ നമ്മളുടെ ബോർഡിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ നേരത്തെ കണ്ട പോലെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ലോജിക്ക് നമ്മൾ ലോജിക് ടേബിളിൽ നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ലോജിക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് എക്സ്പ്രഷനിലേക്കും പിന്നെ ഡയഗ്രത്തിലേക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ലോജിക് ടേബിളിലുള്ള ഡാറ്റേനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ലോജിക് എക്സ്പ്രഷനിലേക്ക് മാറ്റും എന്നുള്ളത് ആ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ അപ്പോൾ എന്താണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ തുടക്കം നമുക്കൊരു ഒരു ഒരു സർക്യൂട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യണം അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ചിലപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് ഇൻപുട്ട് ഉണ്ടാവും ആ ഇൻപുട്ടിനെ അധിഷ്ഠിതമായിട്ട് എന്ത് ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് ജനറേറ്റ് ആയി വരണം ഇപ്പോൾ ഇത് മൂന്നെണ്ണത്തിൽ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ സീറോ സീറോ വൺ അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് വൺ വരണം അല്ലെങ്കിൽ സീറോ വൺ സീറോ വന്നാൽ ഔട്ട്പുട്ട് തന്നെ അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും കോമ്പിനേഷൻസിൽ നമുക്ക് ഈ ഔട്ട്പുട്ട് വൺ ആവും ബാക്കിയുള്ള കോമ്പിനേഷൻസിൽ ഔട്ട്പുട്ട് സീറോ ആകണം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യം അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഒരു സർക്യൂട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ലോജിക് ടേബിളിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഏറ്റവും എളുപ്പം ലോജിക് ടേബിൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ലോജിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ലോജിക് ടേബിളിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ലോജിക്കിനെ നമ്മൾ എക്സ്പ്രഷൻ ആക്കി മാറ്റി എന്നിട്ട് അതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഡയഗ്രാം ആക്കി മാറ്റും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു സർക്യൂട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണം നമുക്ക് എടുത്തിട്ട് ഇന്ന് നമുക്കൊന്ന് ചെയ്തു നോക്കണം എങ്ങനെയാണ് ലോജിക് ടേബിളിനെ ലോജിക് എക്സ്പ്രഷൻ ആക്കാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് അതിന് ശേഷമുള്ള സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ നേരെ ഇപ്പോൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഒരു വീഡിയോയിൽ അതായത് എക്സ്പ്രഷൻ എങ്ങനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ടേബിളിന് എക്സ്പ്രസ് എക്സ്പ്രഷൻ ആക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിനൊരു ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മൾ വീടുകളിലൊക്കെ കാണുന്ന ഒരു പ്രശ്നം തന്നെ നമുക്ക് എടുക്കാം അതായത് നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ ഒരു അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് സമ്പ് ടാങ്ക് ഉണ്ടാവും സമ്പ് ടാങ്ക് ആ സമ്പ് ടാങ്കിലുള്ള വെള്ളം ഒരു മോട്ടർ പമ്പ് വെച്ചിട്ട് പമ്പ് വെച്ചിട്ട് അടിച്ച് നമ്മൾ മേലെ വീടിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഒരു വാട്ടർ ടാങ്കിലോട്ട് നിറക്കണം അപ്പോൾ മിക്കപ്പോഴും വരുന്ന സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വാട്ടർ ടാങ്ക് മോട്ടർ ഓൺ ചെയ്തിട്ട് അറിയാണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങ് പോകും ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇത് നിറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും വെള്ളം പുറത്തേക്ക് ഒഴുകി കവിഞ്ഞു പോകും വെള്ളം ഊ വെള്ളത്തിൻ്റെ നഷ്ടം ഊർജ നഷ്ടം ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ വാട്ടർ ലെവൽ കൺട്രോളർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങൾ പ്രോഡക്റ്റുകൾ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് നിങ്ങളൊരു വാട്ടർ ലെവൽ കൺട്രോളർ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരിശ്രമിച്ചു നോക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ബേസിക്കലി വരേണ്ട കണ്ടീഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ താഴ്ത്ത് വെള്ളം വേണം അല്ലേ അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് ടാങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം വേണം എന്നാലും അടിച്ച് മോളി കയറ്റാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ വെള്ളം ഇല്ലാണ്ട് അടിച്ചാൽ എന്ത് പറ്റും ഈ പമ്പ് അടിച്ചു പോകും പമ്പ് കേടായിപ്പോകും ചൂട് പൊ ചുട്ട് പഴുത്ത് ആ മോട്ടർ കേടായിപ്പോകും അപ്പോൾ അത് ഉണ്ടാവേണ്ടിരിക്കാണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും വെള്ളം അടിയിൽ വേണം അപ്പോൾ അത് സെൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെള്ളം ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ള സെൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സെൻസർ വേണം ആ ഗ്രൗണ്ട് ടാങ്കിൻ്റെ അകത്ത് ഇനി ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ മോളിത്ത ടാങ്കിൻ്റെ അകത്തും ഇതുപോലെ സെൻസേഴ്സ് വേണം എന്ത് സെൻസർ വേണം വെള്ളം ഒരു പരിധിക്ക് താഴെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് സെൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു സെൻസർ വേണം അതുപോലെ ഒരു പരിധിക്ക് മേലെ പോയാൽ അത് സെൻസ് ചെയ്യാനും നമുക്കൊരു സെൻസർ വേണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ഈ സെൻസേഴ്സ് എല്ലാം നമ്മളൊരു കൺട്രോളർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എക്യുപ്മെൻറ്റിൽ കൊടുക്കും ഈ കൺട്രോളറാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ആ ഒരു ഡിവൈസ് അപ്പോൾ ആ കൺട്രോളറിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കണം ഈ ഈ സെൻസറിൽ നിന്നുള്ള ഇൻപുട്ടുകൾ നോക്കിയിട്ട് ഒരു മോട്ടറിൻ്റെ സ്വിച്ച് ഓണും ഓഫും ചെയ്യണം ഒരു മനുഷ്യൻ നിൽക
പിന്നെ അടുത്ത കണ്ടീഷൻ എന്താണ് അടുത്ത കണ്ടീഷൻ എന്ന് വെച്ച് ഇപ്പോൾ വെള്ളം ഉണ്ടെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ സമ്പ് സെൻസർ വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ട് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഗ്രൗണ്ട് ടാങ്കിലുണ്ട് മുകളിലത്തെ ടാങ്കിൽ അപ്പം എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കാം ഒന്ന് ഈ രണ്ട് സെൻസർ ഓൺ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സെൻസർ ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും ഓഫ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് മുകളിലത്തെ ഈ ഹൈ സെൻസറും ലോ സെൻസറും ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം ഇതിനും താഴേക്ക് പോയി ഈ ലോ സെൻസറിൻ്റെയും താഴേക്ക് പോയി എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മോ മോട്ടർ ഓൺ ചെയ്യണം ഇവിടെ മോട്ടർ ഓൺ ചെയ്യണം പിന്നെ അടുത്ത അടുത്ത കണ്ടീഷൻ എന്താണ് സമ്പ് സെൻസർ സമ്പ് സെൻസർ സമ്പിൽ വെള്ളമുണ്ട് ഏ ഈ ഹൈ സെൻസറിൽ വെള്ളമില്ല ലോ സെൻസറിൽ വെള്ളമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ വെള്ളമുണ്ട് ഹൈ സെൻസറിൽ വെള്ളമില്ല അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് അടിച്ച് ഇവിടെ കയറ്റാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളിവിടെ ഓൺ ആക്കി മോട്ടർ ഓൺ ചെയ്യാം കുഴപ്പമില്ല ഇനി അടുത്ത കേസ് നമുക്ക് നോക്കാം അടുത്ത കേസ് എന്താണ് സം സെൻസറിൽ വെള്ളമുണ്ട് പക്ഷേ ഹൈ സെൻസറിൽ വെള്ളമുണ്ട് ലോ സെൻസറിൽ വെള്ളമില്ല അതെങ്ങനെ സാധിക്കും ഇവിടെ മുകളിൽ താഴത്തേക്കല്ലല്ലോ വെള്ളം എന്ന് പറയണത് താഴത്തു നിന്ന് മേലേക്ക് വെള്ളം നിറഞ്ഞു വരികയല്ലേ ശരിക്കും ചെയ്യുക അപ്പം അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഹൈ സെൻസറിൽ വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലോ സെൻസറിൽ വെള്ളം ഉണ്ടാവണം അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ കണ്ടീഷൻ വരേണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ സെൻസറിന് എന്തോ കംപ്ലയിൻ്റ് ആണെന്നാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ സെൻസറിന് കംപ്ലയിൻ്റ് എവിടെയോ എന്തൊരു കംപ്ലയിൻ്റ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ കംപ്ലയിൻ്റ് ഉള്ള സമയത്ത് മോട്ടർ ഓൺ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും വി ഷുഡ് കീപ് ദിസ് ആസ് സീറോ മോട്ടർ ഓഫ് ആക്കി തന്നെ വെക്കണം ഇനി അടുത്ത കേസ് എന്താണ് അടുത്ത കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ സെൻസറും ഓൺ ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാ സെൻസറും ഓണാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇവിടെ വെള്ളമുണ്ട് ഈ ലോ സെൻസറിൽ വെള്ളമുണ്ട് ഹൈ സെൻസറിൽ വെള്ളമുണ്ട് ഹൈ സെൻസറിൽ വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ മോട്ടർ പമ്പ് ഓഫ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആ ഓഫ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളിവിടെ സീറോ എടുക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ലോജിക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ലോജിക്ക് ഈ ലോജിക്കിനെ റിയൽ കേസിൽ നമുക്കിത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എടുക്കാവുന്ന കാര്യമാണ് പക്ഷേ ഇതിന് കുറച്ച് എഫിഷ്യൻസി കുറവൊക്കെ ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഏത് ലെവലിൽ കിടന്നാലും ഈ മോട്ടർ ഓൺ ആയിരിക്കും മോട്ടർ ഓൺ ആക്കി അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഹൈ സെൻസറിൽ നിന്ന് അങ്ങ് വിട്ടു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മോട്ടർ ഓൺ ആയിട്ട് അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വേറെ അഡീഷണൽ കണ്ടീഷൻസ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരേണ്ടതുണ്ട് നമ്മളുടെ കോഡിങ്ങിൽ അപ്പോൾ ഇനിവേ നമുക്ക് തൽക്കാലം ഇങ്ങനെ തന്നെ അങ്ങ് സങ്കല്പിച്ച് നമുക്കൊന്ന് ചെയ്തു നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ രണ്ട് മുഖങ്ങളുണ്ട് രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ കാണാൻ പറ്റും രണ്ട് ഫേസ് ഉണ്ട് കോയിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡ് പോലെ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ കാണാൻ പറ്റും ഈ പമ്പ് എപ്പോഴെല്ലാം ഓൺ ആക്കണം അതാണ് ഈ കാണുന്ന രണ്ട് രീതി എന്താണ് അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻസ് സം സെൻസർ വണ്ണും ഹൈ സെൻസർ ലോ സെൻസർ സീറോ ആയിട്ടുള്ള അവസ്ഥകളിൽ പമ്പ് നമ്മൾ ഓൺ ആക്കണം പിന്നെന്താണ് അടുത്ത കണ്ടീഷൻ എന്താണ് സം സെൻസർ വണ്ണും ഹൈ സെൻസർ സീറോയും ലോ സെൻസർ വണ്ണും ആയിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലും നമ്മൾ പമ്പ് ഓൺ ആക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസിൽ നമുക്ക് ഈ പമ്പ് ഓൺ ആക്കേണ്ടതുണ്ട് അതങ്ങനെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടൊരു എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ കാനോണിക്കൽ സം ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ എന്നാണ് പറയുക നമുക്ക് എഴുതാം അത് ഇനി തിരിച്ച് നമ്മൾ കാണുക എന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പോഴെല്ലാം പമ്പ് ഓഫായിരിക്കണം എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊരു എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ അത് ഈ കണ്ടീഷൻസിലൊക്കെ ആയിരിക്കും ഈ കണ്ടീഷൻസിലെല്ലാം പമ്പ് ഓഫായിട്ടിരിക്കണം ആ സമയങ്ങളിലെല്ലാം ഓഫാകണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊരു എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ കാനോണിക്കൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് സം എക്സ്പ്രഷൻ എന്നാണ് വിളിക്കുക അപ്പോൾ സം ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റും പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് സം എക്സ്പ്രഷൻസും നമ്മൾ എന്താണെന്നുള്ളത് ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് കാണാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സം ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകണം എപ്പോഴെല്ലാം മോട്ടർ ഓൺ ആവണം എന്നുള്ളത് നമ്മളൊരു ഇക്വേഷൻ
കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ഈ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ വന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ടേം വൺ ആകുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത എന്താണ് വേറൊരു കണ്ടീഷനും കൂടി ഉണ്ട് അല്ലേ വൺ സീറോ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ കണ്ടീഷനും കൂടി ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ആ കണ്ടീഷനും കൂടി നമ്മൾ എഴുതും എങ്ങനെ പ്ലസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓർ ഈ കണ്ടീഷനോ അതായത് ഈ കണ്ടീഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കണ്ടീഷനോ വന്നാൽ നമ്മുടെ മോട്ടർ ഓൺ ആയിരിക്കണം എന്നാണ് നമ്മൾ പറയണത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിങ്ങനെ നമ്മൾ എഴുതാൻ പോകണം അപ്പോൾ എസ് എച്ച് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എൽ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് അടുത്ത എന്താണ് എസ് എച്ച് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും നമുക്ക് കിട്ടും എങ്ങനെ വന്നത് എസ് എന്ന് പറയണത് വൺ വണ്ണ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവിടെ ആ വേരിയബിൾ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എസ് സീറോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമ്മൾ എച്ച് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ സീറോ സീറോ വരികയാണെങ്കിൽ ആ വേരിയബിളിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി ഇപ്പുറത്തും വണ്ണാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എല്ലാം അങ്ങനെ തന്നെ ഇടും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ മോട്ടറിൻ്റെ ആ ഒരു ഇത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് എൻറ്റയർ ലോജിക്ക് അതായത് നമ്മളിവിടെ ട്രൂത്ത് ടേബിളൊക്കെ എഴുതി ലോജിക് ടേബിൾ എഴുതിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ കണ്ടുപിടിച്ച് എഴുതി വെച്ചേക്കണ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ എന്ത് ചെറുതാക്കിയാണ് എഴുതിയേക്കണം നോക്കിക്കേ ഇതിനെയാണ് കാനോണിക്കൽ സം ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കാനോണിക്കൽ ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് കാനോണിക്കൽ നോണിക്കൽ സം ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ സം ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നമുക്ക് വേറൊരു കണ്ടീഷനും കൂടി നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും അതായത് ഇതിൽ ഈ മോട്ടർ എപ്പോഴെല്ലാം ഓഫ് ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതും കൂടി നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതാൻ സാധിക്കും എപ്പോഴെല്ലാം ഓഫ് ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനെയാണ് കാനോണിക്കൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് സം എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മൾ എഴുതാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ സീറോ ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ സീറോ ആയിട്ടുള്ള അവസ്ഥകളാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ സീറോ ആയിട്ടുള്ള അവസ്ഥകളെ നമ്മൾ വേറെ രീതിയിൽ നമ്മൾ എഴുതും അപ്പോൾ ദ മോട്ടർ വാല്യൂ എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഔട്ട്പുട്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്നിട്ട് പല പല ഫാക്ടേഴ്സ് എഴുതി വെക്കും ഫാക്ടേഴ്സ് അറിയാലോ ഇതിപ്പോൾ ടേംസ് വെച്ചുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് അല്ലേ ഇതൊരു ടേം ഇതൊരു ടേം ഇത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഫാക്ടേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യും അതായത് നമ്മൾ നമ്മൾ എഴുതാൻ പോകുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഈ ഈ കോമ്പിനേഷനിൽ നമുക്ക് സീറോ ആണ് അല്ലേ മോട്ടർ ഓഫ് ആയിട്ടിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ 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 അഥവാ നമ്മൾ ഈ കേസിൽ എഴുതാൻ പോകുന്നത് സീറോ കണ്ടാൽ അതേ വേരിയബിൾ തന്നെ അങ്ങ് എടുത്ത് എഴുതും അപ്പോൾ എസ് എന്ന് എഴുതും എസ് പ്ലസ് എച്ച് പ്ലസ് എൽ എന്നിട്ട് ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ആൻഡ് ഇടും ഓക്കെ എന്നിട്ട് അടുത്തത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത കോമ്പിനേഷൻ എന്താണ് അടുത്ത കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോട്ടർ സീറോ ആയിട്ടുള്ള അടുത്ത കോമ്പിനേഷൻ ഇതാണ് എന്താണ് എസ് പ്ലസ് എച്ച് പ്ലസ് എൽ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മളത് എഴുതാണ് എസ് പ്ലസ് എച്ച് പ്ലസ് എൽ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇങ്ങനെ എഴുതും ഇനി അടുത്ത കോമ്പിനേഷൻ എന്താണ് ഇതെല്ലാം ആൻഡ് ചെയ്ത് ആൻഡ് ചെയ്ത് പോവാണ് പിന്നെന്താണ് അടുത്ത കോമ്പിനേഷൻ എസ് പ്ലസ് എച്ച് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് പ്ലസ് എൽ എസ് പ്ലസ് എച്ച് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് പ്ലസ് എൽ അങ്ങനെ എഴുതി ഇനിയും ഉണ്ട് കോമ്പിനേഷൻസ് അല്ലേ ഇതാണ് ഇതാ എസ് പ്ലസ് എച്ച് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് പ്ലസ് എൽ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് അതുകൊണ്ട് എസ് പ്ലസ് എച്ച് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് പ്ലസ് എൽ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇനിയും ഉണ്ട് ഇനിയും തീർച്ചയായിട്ടുണ്ട് രണ്ടെണ്ണവും കൂടി ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇതും കൂടി ഉണ്ട് ഓഫ് ആകാൻ ഓഫ് ആയിട്ടിരിക്കേണ്ട സമയം അല്ലെങ്കിൽ ഓൺ ആവാൻ പാടില്ലാത്ത സമയം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് അതിൽ എസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് പ്ലസ് എച്ച് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് പ്ലസ് എൽ എന്ന് വരും അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ എഴുതാൻ പോകുന്നത് എസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് പ്ലസ് എച്ച് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് പ്ലസ് എൽ ഇനി ഒരെണ്ണവും കൂടി ഉണ്ട് ദ ലാസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ ഈസ് എസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് പ്ലസ് എച്ച് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് പ്ലസ് എൽ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് അതാണ് ലാസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ ദാ ഈ കാണുന്നതാണ് ലാസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ അപ്പം ഇതാണ് നമ്മളുടെ നെക്സ്റ്റ് ഫോം അപ്പോ
കാനോണിക്കൽ സം ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ ആക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കാനോണിക്കൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് സം എക്സ്പ്രഷൻ ആക്കി നമുക്ക് മാറ്റാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഇതിലോട്ട് മാറ്റുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ട് വരെ കാര്യം തന്നെയാണ് പറയണത് അതായത് ഇത് പറയണത് എപ്പോഴൊക്കെ വണ്ണായിരിക്കണം എന്നാണ് ഈ കാനോണിക്കൽ സം ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ പറയണത് അതേസമയം നമ്മളുടെ ഈ കാനോണിക്കൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് സം എക്സ്പ്രഷൻ പറയണം എന്താണ് എപ്പോഴെല്ലാം വണ്ണാവാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതായത് സീറോ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സമയങ്ങൾ എപ്പോഴെല്ലാം വണ്ണാവാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് കാനോണിക്കൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് സം എക്സ്പ്രഷൻ പറയണത് അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉള്ളൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എം ഈ കേസിൽ വൺ ആകുന്നത് എപ്പോഴൊക്കെയാണ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം വൺ ആയാൽ മതി ഈ ടേമിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം വൺ ആയാൽ ദാറ്റ് വൺ പ്ലസ് ഇവർ ഇതും വൺ ആണെങ്കിൽ വൺ പ്ലസ് വൺ ഈസ് വൺ അല്ലെങ്കിൽ വൺ പ്ലസ് സീറോ ഈസ് വൺ സീറോ പ്ലസ് വൺ ഈസ് വൺ അപ്പൊ ഇത് ഏതെങ്കിലും ടേം വൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എമ്മിന്റെ വാല്യൂ വൺ ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ കേസ് അങ്ങനെയല്ല ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് സമ്മിന്റെ കേസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും വൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഔട്ട്പുട്ട് വൺ ആവുള്ളൂ അഥവാ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് സീറോ ആയാൽ അപ്പൊ തന്നെ എമ്മിന്റെ വാല്യൂ സീറോ ആയി പോകും നമ്മൾ പറയണതും അങ്ങനെയാണല്ലോ എപ്പോഴെല്ലാം എന്താണ് ഇത് മോട്ടർ ഓഫ് ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ മനസ്സിൽ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് പറയണത് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ എന്താണ് ഗ്ലാസ്സിൽ പകുതി വെള്ളം ഉണ്ടെന്ന് പറയണതും ഗ്ലാസ്സിൽ പകുതി വെള്ളം ഇല്ലാന്ന് പറയണത് പോലെയാണ് രണ്ട് രീതിയിൽ പറയുന്നത് രണ്ട് പേഴ്സ്പെക്റ്റീവിൽ പറയുന്നു എന്ന് മാത്രം അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ പറയണത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് എപ്പോഴെല്ലാം മോട്ടർ ഓൺ ആയിരിക്കണം എന്നാണ് പറയണത് ഇവിടെ പറയണ എന്താണ് എപ്പോഴെല്ലാം മോട്ടർ ഓഫ് ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഈ കേസിലെല്ലാം മോട്ടർ ഓഫ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഈ കേസൊക്കെ സാറ്റിസ്ഫൈ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ മോട്ടർ ഓഫ് ആയിരിക്കും സപ്പോസ് എസ് എച്ച് എൽ ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഓരോ കണ്ടീഷൻസ് നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മോട്ടർ ഓഫ് ആയി പോകും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എസ് ഇ സിക്കൽ സീറോ എച്ച് സിക്കൽ സീറോ എൽ ഇക്കൽ സീറോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ദിസ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി സീറോ അല്ലേ എസ് പ്ലസ് എച്ച് പ്ലസ് എൽ സീറോ 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 ആണെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും ദിസ് വിൽ ബി ദിസ് ഫാക്ടർ വിൽ ബി സീറോ അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം ആൻഡ് ചെയ്ത് വന്നേക്കാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ദ എൻ്റയർ തിങ് വിൽ ബിക്കം സീറോ അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ഒരു ഫാക്ടർ സീറോ ആയാൽ മതി അപ്പോൾ തന്നെ ദ എം വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ലോജിക് എക്സ്പ്രഷനിലെ കാനോണിക്കൽ സം ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് എക്സ്പ്രഷനും കാനോണിക്കൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് സം എക്സ്പ്രഷനും പിന്നെ ഇതിൽ ഏത് ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏതാണ് ഏറ്റവും ചെറുത് അത് ഉപയോഗിക്കാൻ നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനകത്തുള്ള ലോജിക് ഇപ്പം ഈ കേസിലെ കാനോണിക്കൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് സം എക്സ്പ്രഷൻ ചെറുതാണ് വലുതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് വെച്ച് നമ്മളൊരു സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുറച്ച് കുറച്ച് വലിയ സർക്യൂട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ എടുത്തിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതായിരിക്കും പൊതുവെ ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇത് തമ്മിൽ ഏത് ഏത് ചൂസ് ചെയ്യണം ഏത് പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് ഏത് ആസ്പെക്റ്റിൽ നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലത്തെ നമ്മൾ സർക്യൂട്ട് ആക്കി മാറ്റണം എന്നുള്ളത് ചൂസ് ചെയ്യണത് ഇതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പം യു ക്യാൻ സിംപ്ലിഫൈ ദിസ് ഇതിനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഓൾജി ബ്രേക്ക് എക്സ്പ്രഷൻസിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്ന അതേ പരിപാടി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നോക്കാം നോക്കിയേക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എസ് എച്ച് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം അപ്പോൾ എന്ത് വരും എൽ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് പ്ലസ് എൽ നമ്മൾ ഓൾജി ബ്രേക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്ന അതേ പരിപാടി തന്നെ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് എൽ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് പ്ലസ് എൽ ഈസ് വൺ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എസ് എച്ച് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് വൺ എന്ന് വരും വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എസ് എച്ച് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇങ്ങനെ വരും അപ്പോൾ ഇതാണ് എമ്മിനുള്ള ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ സംഭവം അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ എക്സ്പ്രഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലോ സെൻസറിൻ്റെ ആവശ്യം ഇല്ല എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ശ്രദ്ധി ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാലും മനസ്സിലാവും ഇതി
അടിക്കരുത് അതിനുശേഷം ലോ സെൻസറും ഓഫ് ആയാൽ മാത്രമേ പിന്നെ അടിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു സീരീസ് ഓഫ് കാര്യങ്ങൾ നടക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കണം നേരത്തെ ഹൈ സെൻസർ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ കുറച്ച് മെമ്മറി എലമെൻറ്റുകളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ സർക്യൂട്ടിനെ കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്ററായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനുള്ളൂ ആസ് ഓഫ് നൗ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഒരു ലോജിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ലോ സെൻസറിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ഈ ഹൈ സെൻസർ മാത്രം മതി ഓൺ ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കട്ട് ഓഫ് ആയി പോകണം അത്രയേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനം മാത്രം മതിയെങ്കിൽ ഈ ലോ സെൻസർ വേണ്ട നമുക്ക് ഈ ഹൈ സെൻസറും ഈ സം സെൻസറും മാത്രം മതി നമ്മളെ മോട്ടറിനെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ കാര്യം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ എക്സ്പ്രഷനിൽ പറയണത് നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന കാനോണിക്കൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് സം എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്ക് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അത് പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ എളുപ്പം നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഈ കാനോണിക്കൽ സം ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് എക്സ്പ്രഷനിൽ നിന്നും നമ്മളൊരു സിംഗിൾ ടേമുള്ള ഒരു സം ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് എക്സ്പ്രഷനിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിനെ 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 നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വെറും സം ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് സാധാരണ സം ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ കാനോണിക്കൽ സം ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുക ഇതിനെ വെറുതെ സം ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് വിളിക്കുക എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലുള്ള ഒരു ടേമിൽ എല്ലാ വേരിയബിളിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇല്ല നമുക്ക് ഈ ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇപ്പോൾ എസ് എച്ച് എൽ മൂന്ന് വേരിയബിളുണ്ട് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലത്തിൽ പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് ആകെ രണ്ട് വേരിയബിളിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷനെ നമുക്കിപ്പോൾ കാണുന്നുള്ളൂ എല്ലാ ഓരോ ഒരു ടേമിൽ വേറൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി നല്ലൊരു ഉദാഹരണം വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൈ ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എ ബി സി എന്നിരിക്കട്ടെ വൈ ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എ ബി സി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കിതിനെ വേണേൽ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഞാൻ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന എൻ്റെ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാ ഈ കാണുന്ന ടേമിനെ ഇതിനെയും പിന്നെ ഇതിനെയും കൂടി ഞാൻ എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് കോമൺ ആയിട്ട് ഇടപെടുന്നു ഞാൻ അത് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുകയാണ് സോ ദിസ് ഈസ് ലൈക്ക് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ബി സി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് പ്ലസ് എ ബി സി പ്ലസ് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ അകത്ത് സി പ്ലസ് ഇ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് വിച്ച് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി വൺ അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ബി സി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് പ്ലസ് എ ബി സി പ്ലസ് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എന്ന് മാത്രമായിട്ട് വരും സോ വാട്ട്സ് നെക്സ്റ്റ് ഈ രണ്ട് ടേംസ് ഇന്ന് അതായത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും സോ ഐ വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് പുറത്തേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് പ്ലസ് ബി സി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എന്ന് കിട്ടും പ്ലസ് എ ബി സി ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റും ബി ബി ബാർ പ്ലസ് ബി സി ബാർ അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും അതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ബി ബാർ പ്ലസ് സി ബാർ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും എ പ്ലസ് എ ബാർ ബി ഇക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി എന്ന് പറയുന്ന അതേ അബ്സോപ്ഷൻ ലോ രണ്ട് അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എനിക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും സോ ദിസ് വിൽ ബി സിംപ്ലിഫൈഡ് ഇൻ ടു എ ബാർ ബി ബാർ പ്ലസ് എ ബാർ സി പ്ലസ് എ ബി സി സോ ഇസ് ദർ എനി അതർ ഓപ്ഷൻസ് അവൈലബിൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓപ്ഷൻ എനിക്ക് അവൈലബിൾ ആണോ നോ ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് ഫൈൻ വിത്ത് ദിസ് ഇത് ഇത് മതിയാവും അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളെ സംഭവം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എനിക്ക് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ത്രീ വേരിയബിൾസിൻ്റെ ഒരു ഫോമിലേക്ക് ഐ മീൻ ത്രീ ടേംസിൻ്റെ ഒരു ഫോമിലേക്ക് മാറ്റി ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എത്ര ടേം ഉണ്ടായി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നാല് ടേം ഉണ്ടായിരുന്നു ബട്ട് ഇൻ ദിസ് കേസ് ഐ ഹാവ് ഓൺലി ത്രീ ടേംസ് പക്ഷേ ഈ ത്രീ ടേംസിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് മറ്റേതിൻ്റെ കേസിൽ ഈച്ച് ഓഫ് ദീസ് ടേംസ് ഈ ഓരോ ടേമിലും നമുക്ക് എന്തുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ വേരിയബിളുകളുടെ വൈ എന്തിൻ്റെ എല്ലാ ഫംഗ്ഷൻസ് ആണോ എ ബി സി മൂന്ന് വേരിയബിൾസിൻ്റെ ഫ
എക്സ്പ്രഷൻ ലോജിക് എക്സ്പ്രഷന് നമ്മളൊരു നോൺ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സിംപ്ലിഫൈഡ് ഫോം ആക്കി മാറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രോസസ് നമ്മൾ എന്തായാലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ബൂളിയൻ എക്സ്പ്രഷൻസ് വായ ഓൾജിബ്രേക്ക് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത് കൂട്ടിയതല്ല ഇത് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ എനിവേ നമ്മളുടെ ലോജിക് ടേബിളിൽ നിന്നും നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഒരു കാനോണിക്കൽ സമ്മോ പ്രൊഡക്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ കാനോണിക്കൽ പ്രൊഡക്റ്റോ സമ്മോ എക്സ്പ്രഷൻ ആക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് എക്സ്പ്രഷൻ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക ഇതൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് ബട്ട് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എക്സ്പ്രഷൻ ഈസ് നോട്ട് ദ സിംപ്ലസ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ അതാണ് എന്നിട്ട് അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സിംപ്ലസ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു സിംപ്ലിഫൈ ഇറ്റ് ആൻഡ് ആൻഡ് ബ്രിങ് ഇറ്റ് എ നോൺ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം അങ്ങനെ ഒരു നോൺ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിലേക്ക് മാറ്റണം അപ്പോൾ എനിക്ക് അത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങളും കൂടി പറയാനുണ്ട് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ദ ടേംസ് ഇയർ ഇൻ എ കാനോണിക്കൽ സമ്മോ പ്രോഡക്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ ഒരു കാനോണിക്കൽ സമ്മോ പ്രോഡക്റ്റ് എക്സ്പ്രഷനിലെ ടേമുകളെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇതിൽ ഈ പറയുന്ന എസ് എച്ച് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എൽ അല്ലെങ്കിൽ എസ് എച്ച് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എൽ കോം എൽ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള ഈ രണ്ട് ടേമുകൾ ഈ രണ്ട് ടേമുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മിൻ ടേംസ് എന്താണ് മിൻ ടേംസ് സോ ഐ വിൽ ബി റൈറ്റിംഗ് ഇറ്റ് മിൻ ടേംസ് മിൻ ടേംസ് എന്നാണ് അതിനെ പറയാ ഓക്കെ മിൻ ടേംസ് ഈസ് ഫോർ സം ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് സം ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റിനാണ് മിൻ ടേംസ് ഒക്കെ വരിക ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് മാക്സ് ടേംസ് അത് എന്തിനാണ് മാക്സ് ടേംസ് വരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് സം പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് സം എക്സ്പ്രഷൻസിനൊക്കെ നമുക്ക് മാക്സ് ടേംസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗണത്തിൽപ്പെടുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് ഒരു മാക്സ് ടേം എസ് പ്ലസ് എച്ച് പ്ലസ് എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മാക്സ് ടേം ആണ് ഇതും എസ് പ്ലസ് എച്ച് പ്ലസ് എൽ കോംപ്ലിമെന്റ് അതൊരു മാക്സ് ടേം ആണ് ഇതൊരു മാക്സ് ടേം ആണ് ഇതൊരു മാക്സ് ടേം ആണ് ഇതൊരു മാക്സ് ടേം ആണ് ഇത് ഒരു മാക്സ് ടേം ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ മാക്സ് ടേമുകളുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് എന്ത് കാനോണിക്കൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് സം ഇനി മിൻ ടേമുകളുടെ സം ആണ് എന്ത് കാനോണിക്കൽ സം ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് എന്താണ് ഈ മിൻ ടേം എന്താണ് മാക്സ് ടേം അതെങ്ങനെ നമുക്ക് കാണിക്കാം എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണ് അതിലേക്ക് വരണത് എന്താണ് അതിന്റെ പ്രസക്തി ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം വേണം അപ്പൊ നമ്മൾ അതാണ് ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് അപ്പൊ മിൻ ടേംസിനെ കുറിച്ച് മാക്സ് ടേംസിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്ന് കാണണം അപ്പൊ ഇത് ഇവിടെ നമുക്ക് അതിന് ഒരു ഉദാഹരണം തന്നെ എടുക്കാം നമുക്കൊരു ഒരു ലോജിക് സർക്യൂട്ടിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം ഇതാ അതിന്റെ ഇൻപുട്ടുകൾ എയും ബിയും സിയും ഔട്ട്പുട്ട് വൈ വണ്ണും വൈ ടു രണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടത് ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ഉള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടത് അല്ലേ പക്ഷേ ഈ കേസിൽ രണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഉള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ഇതാ വൈ വണ്ണും വൈ ടു ഉള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ഒരു ഉദാഹരണം അങ്ങനെ എടുത്തുന്നുള്ളത് രണ്ടോ മൂന്നോ ഏത് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം എനിവേ ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഉള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് എയും ബിയും സി യു ആണ് ഉള്ളത് അപ്പം എന്താണ് ഈ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇൻപുട്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തിൽ വണ്ണ് വന്നാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തിൽ മാത്രം വണ്ണ് വന്നാൽ വൈ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഔട്ട്പുട്ട് വൺ ആവും മറ്റേത് സീറോ ആയിരിക്കും ഇനി ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണത്തിനാണ് ഔട്ട്പുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ അതായത് രണ്ടോ അതിലധികമോ ഇൻപുട്ടുകൾ വൺ ആയാൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ആവും വൈ വൺ സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ലോജിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം എന്തിനാണ് എതിരാണെന്നൊന്നുമില്ല ചുമ്മാ ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മൾ എന്തോ ഒരു സർക്യൂട്ട് എന്തോ ഒരു ആവശ്യത്തിനായിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തത് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യമാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് എടുക്കുകയാണ് അപ്പം എൻ്റെ 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 ചിന്ത ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഏതെങ്കിലും ഒരു വണ്ണ് വന്നാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം മാത്രം വണ്ണാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വൈ വണ്ണ് വണ്ണാകും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വണ്ണോ അല്ല അതിൽ കൂടുതൽ വണ്ണുകളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ വൈ ടു വണ്ണാവും വൈ വൺ
ഇപ്പോൾ മൂന്ന് വേരിയബിൾ ആയതുകൊണ്ട് ടു റേസ് ടു ത്രീ എട്ട് കോമ്പിനേഷൻസ് ഉണ്ട് ആ എട്ട് കോമ്പിനേഷൻസിലുള്ള മിൻ ടേംസ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതും ഇനി ഇതേപോലെ മാക്സ് ടേംസിനെയും നമുക്ക് എഴുതാം മാക്സ് ടേംസിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതാണ് സീറോ ആകുന്ന കണ്ടീഷൻസ് എടുത്ത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് മാക്സ് ടേംസ് അപ്പോൾ ഇനി വേഗം നമുക്ക് മൂന്ന് സീറോ എ ബി സി സീറോ ആയിട്ടുള്ളതിൻ്റെ മാക്സ് ടേം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മാക്സ് ടേമിൻ്റെ കേസിൽ സീറോനെ ആ വേരിയബിളായിട്ട് തന്നെ കാണിക്കണം വണ്ണിനെ ആ വേരിയബിളിനെ കോംപ്ലിമെൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫോം ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കേസിൽ സീറോ 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 അല്ലേ എ ബി സി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി എന്നാണ് നമ്മൾ മാക്സ് ടേം എഴുതുമ്പോൾ എഴുതുക പിന്നെ ഈ കേസിലാണെങ്കിൽ എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എന്ന് വേണം നമ്മൾ മാക്സ് ടേം എഴുതുമ്പോൾ എഴുതാണ്ട് നേരെ ഇതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് അവസ്ഥകളെല്ലാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മളിത് എഴുതുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് എല്ലാ മാക്സ് ടേംസും നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഓരോ മാക്സ് ടേമിനും മിൻ ടേമിനും നമുക്ക് വേറൊരു നോട്ടേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ആ നോട്ടേഷനിൽ നമ്മൾ മിൻ ടേംസിനെല്ലാം നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എം സീറോ വേറെ എം സീറോ സ്മോൾ ലെറ്റർ എം സീറോ സ്മോൾ ലെറ്റർ എം വൺ സ്മോൾ ലെറ്റർ എം ടു സ്മോൾ ലെറ്റർ എം ത്രീ സ്മോൾ ലെറ്റർ എം ഫോർ ഒരു ഇൻഡെക്സ് ഉണ്ട് സ്മോൾ ലെറ്റർ എം ഫൈവ് സ്മോൾ ലെറ്റർ എം സിക്സ് സ്മോൾ ലെറ്റർ എം സെവൻ ഇങ്ങനെ എഴുതും ഇനി മാക്സ് ടേമിനെയാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എം സീറോ എം വൺ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എഴുതും എം ടു എം ത്രീ എം ഫോർ എം ഫൈവ് എം സിക്സ് ആൻഡ് എം സെവൻ അങ്ങനെ ക്യാപിറ്റലിൽ എഴുതും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയും നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് ഉദ്ദേശം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഡോട്ട് ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഡോട്ട് സി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എന്ന് എഴുതി നീട്ടി എഴുതുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എം സീറോ സ്മോൾ ലെറ്റർ എം സീറോ എന്ന് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി അങ്ങനെയും നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ മാക്സ് ടേമിൻ്റെ കേസിൽ എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സീനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എം സീറോ എന്ന് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എം സീറോ എന്ന് വേണ്ടെങ്കിൽ എഴുതിയാൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് മാക്സ് ടേമാണ് മാക്സ് ടേം വിത്ത് ത്രീ വേരിയബിൾസ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് അങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മിൻ ടേമിനെ മാക്സ് ടേമിനെയും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു നോട്ടേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഇൻഡെക്സ് വെച്ചിട്ട് ഒരു സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇൻഡെക്സ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കുക അപ്പോൾ ആ ഇൻഡെക്സ് നമ്പറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിൻ്റെ ഈ എ ബി സിയുടെ നമ്മൾ ഡെസിമൽ ഫോമിൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് വരിക സീറോ 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ 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 വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ സീറോ വൺ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു സീറോ വൺ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ അങ്ങനെ 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 വൺ 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വൺ കണ്ടാൽ മതി ഇതിന് എം സീറോ എം വൺ എം ടു എം ത്രീ എം എം ഫോർ അപ് ടു എം സെവൻ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇത് ഇതിപ്പോൾ എ ബി സി മൂന്ന് വേരിയബിൾ മാത്രം ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ എം സെവനിൽ നിന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ നാല് വേരിയബിൾ ഉണ്ടെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ലോജിക്ക് നാല് വേരിയബിളുകൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലോജിക്കാണെങ്കിൽ എ ബി സി ഡി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരി വേരിയബിളും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചാലേ ടു റേസ് ടു ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ കോമ്പിനേഷൻസ് വന്നാൽ അല്ലേ സീറോ 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 വൺ അങ്ങനെ 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 പതിനാറ് കോമ്പിനേഷൻസ് വന്നതിന് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തോരം മിൻ ടേംസ് ഉണ്ടാവും എം സീറോ മുതൽ എം ഫിഫ്റ്റീൻ വരെ അതായത് മൊത്തം പതിനാറ് കോമ്പിനേഷൻസ് ഓഫ് മിൻ ടേംസ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ മാക്സ് ടേംസ് അത്രയും നമുക്ക് മാക്സ് ടേംസും അത്രയും മിൻ ടേംസും ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി അടുത്ത പരിപാടി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ ലോജിക്ക് എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കേണ്ട സർക്യൂട്ട് എന്താണ് വൈ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഔട്ട്പുട്ടും വൈ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഔട്ട്പുട്ടും തരണം അതിൽ വൈ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആയിരിക്കുന്ന സാഹചര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇൻപുട്ടുകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം മാത്രം വൺ ആകുമ്പോഴാണ് മാത്രമാണ് വൈ ടുവിൽ ഒരു വൺ വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇൻപുട്ടുകളിൽ രണ്ടെണ്ണോ അതിൽ കൂടുതലോ വൺ ആയിക്കഴിഞ്ഞ
ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കേസ് വൈറ്റ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണം വൺ ആണ് ഇപ്പോൾ ഈ കേസിലാണെങ്കിൽ വൺ വൺ ബിയും സിയും വൺ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇത് വൺ ആയത് അതുപോലെ ഇവിടെ എയും സിയും വൺ ആയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വൺ ആയി പിന്നെ എയും ബിയും വൺ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വൺ ആയി ഇവിടെ എയും ബിയും സിയും വൺ ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതലോ വൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ വൈറ്റ് വൺ ആവും ഇനി ഒരു വണ്ണും ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൈ വണ്ണും സീറോ വൈ ടുവും സീറോ ഇതാണ് നമ്മുടെ സിറ്റുവേഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ലോജിക്ക് എന്തിനാണ് എതിരാണെന്നൊന്നും ആലോചിക്കണ്ട ഇങ്ങനെ ഒരു ലോജിക്ക് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് ഇരിക്കട്ടെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതുപോലെ എന്ത് ലോജിക്ക് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ഇതിൽ ഏത് കോമ്പിനേഷൻ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു വണ്ണ് വന്നാൽ അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് വണ്ണാണോ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം മനസ്സിലാവണ്ട അപ്പോൾ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് അതിനെ ഈ കോമ്പിനേഷൻസ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ഇതൊരു ലോജിക്കിനെ നമുക്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ആ ലോജിക്കിനെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മളാണ് എന്ത് ലോജിക്ക് വേണം എന്നുള്ളത് ഇനി ഡിസൈൻ ചെയ്യണത് നമ്മൾ ഇത് ഇതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഡിസൈഡ് ചെയ്ത് വണ്ണുകളൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ചേക്കുന്ന ഈ ഒരു സാധനത്തെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു ലോജിക്കിനെ എക്സ്പ്രഷനെ നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വൈ വൺ ഈക്വൽ ടു സോ വൈ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് വൈ വൺ ഈക്വൽ ടു എഴുതേണ്ടത് ആ മിൻ ടേംസ് ആണ് അല്ലെ സമ്മർ പ്രോഡക്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ മിൻ ടേംസ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും അതായത് വൈ വൺ വൺ ആയിട്ടുള്ള കോമ്പിനേഷൻ മിൻ ടേംസ് ഏതൊക്കെയാണ് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് സി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഓക്കെ എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഡോട്ട് ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് സി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് അല്ലേ അല്ല സി എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് സി പിന്നത്തെ കോമ്പിനേഷൻ എന്താണ് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ബി സി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ബി സി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് അപ്പോൾ ശരി അത് എടുക്കാം എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ബി സി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇനി അടുത്ത കോമ്പിനേഷൻ എന്താണ് വേറെ വല്ല കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് ഇതാ ഇവിടെ ഒരു വൺ എടുപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എ ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് സി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എ ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് സി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് കുറച്ച് കോമ്പിനേഷൻസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിന് നമുക്ക് മിൻ ടേമിൻ്റെ ഈ ഒരു നോട്ടേഷൻ എം സീറോ എം വൺ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ഒന്നുമില്ല പ്രത്യേകിച്ച് എ ബി സി കോം ആ ആ ഇത് എന്താണ് വൺ ഈ വണ്ണ് വന്നേക്കണത് എ ബി സി കോ എ ബാ എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് സി ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എം വൺ അപ്പോൾ നമ്മൾ എം വൺ എന്ന് എഴുതാം ഇത് എം വൺ ആണ് പ്ലസ് പിന്നത്തെ എന്താണ് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ബി സി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ബി സി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എന്ന് പറയണത് എം ടു ആണ് പ്ലസ് അടുത്ത കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എം ഫോർ ആണ് എം ഫോർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നു അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് പിന്നെയും ചുരുക്കി എഴുതാൻ സാധിക്കും എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വൈ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ സിഗ്മ എം ബ്രാക്കറ്റിൽ വൺ കോമ ടു കോമ ഫോർ എന്ന് എഴുതും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എം വൺ എം ടു എം ഫോർ ഇതിന് മൂന്നിനെയും കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ എഴുതി ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മാക്സ് ടേം വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു നോട്ടേഷൻ റെപ്രസെൻറ്റേഷനും കൂടി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലേ വൈ വണ്ണിന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാക്സ് ടേം വെച്ചുള്ള ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം നമ്മൾ അതാണ് ഇപ്പം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ നേരെ പോയിട്ട് നമ്മൾ മാക്സ് ടേം റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആക്കാൻ പോവാണ് വൈ വൺ ഈക്വൽ ടു വേറൊരു രീതിയിൽ നമ്മൾ എഴുതാൻ പോവാണ് എന്താണ് വൈ വണ് വൈ വൺ ഈക്വൽ ടു എന്താ ഈ മാക്സ് ടേംസ് അതായത് സീറോ ആയിട്ട് വരുന്ന വൈ വൺ സീറോ ആയിട്ടുള്ള കോമ്പിനേഷൻസ് അല്ല എടുത്ത് എഴുതും ഏതൊക്കെയാണ് എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി ആ ഫാക്ടർ എടുക്കുക എന്താ എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി ആൻഡ് പിന്നത്തെ എന്താണ് എ ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് സി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എ പ്ലസ് ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് പ്ലസ് സി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് അതും സീറോ ആയിട്ടുള്ള കോമ്പിനേഷൻ ആണ് പിന്നത്തെ എന്താണ് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ബി സി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് അടുത്തത് എന്താണ് അടുത്ത ഞാൻ താഴത്തേക്ക് അങ്ങനെ നീട്ടി എഴുതാം പിന്നെന്താണ് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് സി എ കോംപ്ലി
product of product in the in a five volan and then the m is the bracket in the other zero comma three comma five comma six comma seven and there is a number in the uh what are a little bit of comments like on the car you want to either min terms I told us on the max terms in the okay either one two four on a window in case later Actually, in this case, 0, 3, 5, 6, 7. Now, so, this is the same thing. 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. Then, so, the state is the same. Now, we will get the max terms. Then, 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 we will get the max terms. Indonesia अबे नमले Y2 नरे इधर है ना Y2 रंधा है ना नमले ये पर ने दो वन्ने गलो अलिंग आधी कोड़े ले वन्ने गलो अन्ने के ले इधर वन्ना रही है अब आ कॉम्बिनेशन से लाने आये इधर हम बोला ना Y2 इन्दे मिन टर्म Y2 इस इक्वल टू अर्थात ने इधर Y2 इस इक्वल टू इन्दर के आना सिग्मा M इन्दर के आना वायरन � Pinan dah na, warna warna yang five ini mana terang dah. Pinan warna yang terlalu dah six ini seven ini mana terang dah six and seven. Ini dah na y two, alah. Apa ini dah na, nama ke product of sum representation nama ke patut. Apa y two can also be represented by product of sum representation, which is y two is equal to product of इधर क्या है ना सिरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवेन अरे दैट्स इट इतना है ना सिरो वन टू ना ये कहाँ ना सिरो वन टू थ्री नहीं है फोर ही रह लो ओके सिरो वन टू फोर इधर ही लाता था इल्ला ये बड़ा बेरे अब आंगन है ना हमको अरे प्रसन्न दिया अब वाला रे पटना ना इनके ये दिन ना ये पर इन अरे तो हमारे लॉजिक टेबल इन दोनों हमको ये मिन टर्म्स और मैक्स टर्म्स हम आईडेंटिफाई किया है साथ ही क्या अब आदेन ना हमारा अधिक कुछ प्रॉब्लम्स का चीज़ है ना हमको मैंने सिलेक्ट किया बंद हो रहा है इन दान इंगेने याना मिन टर्म्स और मैक्स टर्म्स और बेरियान हो रहा है अब इंगेने याना अब इन दोनों दिनों में इंटर्म और एक्सटर्म में तो लेकिन दोनों चीज़ यार इतना यार इधर आते इंटर्म्स इन्हें आते इधर ऐसे क्यों लो आयरन ना मिनिमम आयरन ना वरना यार ये आउटपुट वरना आगो नॉलेज आ इन्हीं इन दोनों में एक्सटर्म में तो लेकिन दोनों चीज़ यार इधर आते ऐसे क्यों लो वरना सीरो साइड इन ओके पर्सपेक्टिव इन ओके जाले सीरो आगुन द एपोल उरी फंक्शन सीरो आगुन द एपोल नला अब आप दोनों इधरे ये देंगे लो अरना सीरो आगे जाले ये देंगे लो फैक्टर ना सीरो आगे जाले अब पता ने इधरे ना ना इधरे सीरो आईपो अब इधरे बाकी वन्ना उन्हें पढ़ना इधर वन्ना उन्हें नगेले अब ये केस लाने के मिनिमम नंबर है इबे इन टर्म्स अच्छा नॉलेज ला एक्सप्रेशन ले मिनिमम नंबर ऑफ टर्म्स मिनिमम वन ओरे टर्म अंदर आने वाला रहेगा ना उनके ओरे टर्म इनके लिए वन आयल नम्बर ला आउटपुट वन आई कोलो पर इस इंडे केस ले मैक्स टर्म इंडे केस ले मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स फैक्टर्स अब आगे ना हमको तो हमारे लॉजिक रेडी है ना ये लॉजिक के ना हमको नेहरते ना हमारे गांडा वाले ऑल्जेब्रेक मेथड ओपेज़ है ना हमको सिंपलीफाई चाहिए द ना हमको वाला में गिले ना हमको एक सर्किट ने एंड आके रखा है साथ क्यों अब इधर आना मिन टर्म्स ने ही मैक्स टर्म्स ने कहा था
അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ അറിയിക്കുക എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് പറയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്നോട് കമൻസിൽ അറിയിച്ച തന്നെ ഞാൻ അത് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യും നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൻ്റെ അകത്ത് എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റെലവൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്കത് നോക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം നേര